，恭喜恭喜恭喜恭喜！今天是大神呀！今天大伙儿光临我们苏家，真是我们蓬荜生辉呀！哎哎，客气客气，漂亮漂亮，今天呢，好，这姑爷什么时候到呀？对啊，一会儿就到，一会儿就到。小雪，这订婚宴马上就要开始了，你娘怎么还没来呢？嗯，去找找吧。啊，知道了。属下贪狼，见过天子。天子，三个小时前，倭国联军突然突袭我大夏边境，目前南境十州已破九州，眼下只有黑暗天子出山，才能重振军魂，力挽狂澜。属下，恳请天子出山。恳请天子出山。你知道了，我已经退役了。况且边境有青龙和白虎镇守，不会有事的。天子，青龙和白虎已经牺牲了。什么？我知道您这些年来肩负重任，放弃了很多，但是眼下边境危在旦夕，正是国家需要你的时候。给我点时间吧，我们先先回去。小雪，嗯。你都听到了，小雪，对不起啊，我知道这件事现在告诉你可能很难接受，但是林阳，林阳先去吧，现在你的战友很需要你，你放心，刚刚回来。你等我三天，就三天，等我完成了任务，我立马回来娶你，好不好？好，那你一定要注意安全。等一下，这是我从小得到大的玉佩，它会保佑你平安。好了，乖乖等我回来啊。宝宝，爸爸一定会平安归来的，对不对？这次行动关乎我大夏人民的命运，以及我大夏国威，所以即使付出生命的代价，也绝对不能让敌人踏入我大夏领土一步。放了我大夏天威者，虽远必诛！杀！杀！杀！大丈夫为国尽忠，为民尽孝，虽死也无憾。小雪，如果能平安回来，我定许你一世繁华。出发！郑医生，我女儿她怎么样了？你女儿是？神经元恶性病变导致的渐冻症，这种疾病虽然不会丧失意识，但是想要痊愈的话，几乎为零。我劝你，郑医生，我求求你，我求求你救救我女儿，她年纪还这么小，我求求你帮帮她。求求你做母亲的心情啊，我能理解。如果你真的不愿意放弃的话，我可以引荐我们医院的孙医生。他在这方面有十几年的专家经验，如果让他操刀的话，可能会有转机。多谢周医生，多谢周医生，只要有一点希望，我绝对不会放弃的。可就算是孙医生愿意出手，手术费至少得三十万。三十万？好，周医生，您再给我一点时间，我一定想办法凑齐。这三年来
，你对安安的付出，我都看在眼里。要是没猜错的话，你的家底儿可能早都掏空了。你丈夫又不在身边，你上哪儿去凑这么多钱？林阳，林阳，他只是暂时抽不开身。你放心，这笔钱我可以去借，借不到我就再多打几份工，实在不行我去卖血都可以。无论如何，我都不会放弃他。这个你收下，这是我和我们医院同事的一点心意。周医生，这这钱我不能收。你们已经帮了我太多了，你千万不要有心理负担。我和我的同事都希望安安能早点醒来。你一个女人带着孩子，是常人无法理解的艰辛。你让我真正的见识到了一个母亲的坚强。来，收下吧，别退色。这<笑>周医生，我替安安谢谢你们，我们母女这辈子都不会忘记你们对我们的恩情。接着说话，多谢你们的帮助，你放心，我一定会尽快凑齐安安的手术费。林阳。我一定会照顾好我们的女儿的。老板，你们约好了？好嘞，下次再来啊。好，别着急。老板，出来上快点嘛！哎，来了来了，板子真傻眼。来了来了，那这么慢？您慢用，您慢用。啊，老板，来两瓶啤酒。咋了吧？好嘞，我给您拿去啊。走。<笑>你的工资。谢谢老板，明天不用来了。不用了，不用。老板，我是不是做错什么了？我如果做错什么，你可以告诉我。但是老要开除我，行不行？你搞清楚，我们这是服务业，顾客就是上帝，人家高兴摸你两把腿了吧？你倒好，给人家甩脸。照你这样下去，我还营不营业了？哎，老板。我求你再给我一次机会，我女儿还在医院躺着，做检测需要很多钱，我不能没有这份工作，我求求你不要开除我。你女儿的死活跟老娘有屁的关系？我看你长得还不赖，真缺钱，你就去。哎呀。只有三千，加上卡里面也差十万，该怎么办？林瑶，你到底在哪儿呀？看安病，好好办都救不过去，你到底在哪儿啊？不是说我三天就回来吗？已经三年了，你真的，你到底在哪儿啊？你难道真的不要我跟安安了吗？我妈的，我快撑不住了。你回来了，你回来了！啊！队长。我们已经攻破敌军腹地，不出两日就能铲平而归。小雪，三年时间过去了，过得怎么样
，都是我对不起你。你肯定受了不少委屈吧？你再等等我，我马上就回来娶你。到时候，我一定会让你成为这个世界上最美丽的新娘。妈，你怎么来了？小雪，那个妈来看看你，这些呢，都是你爸爸让我从老家给你带来的土特产。小雪，你你现在怎么瘦成这样了？妈，妈，傻孩子。妈知道你这么多年受了不少的委屈，好了，好吧，你能丢下你的孩子，这一走就是三年，你这以后的日子可怎么过呀？啊啊，妈，现在怎么样？啊啊，啊，他挺好的，医生说最近状态也挺平稳的，没事，您不用操心。都怪妈没本事，没能帮你分担。妈，你别这么说，你含辛茹苦把我养大，我已经很感激不尽了。是女儿没用，让你跟我爸在本应该享福的年纪还要为我操心。我，你要这份孝心了，妈就知足了。不用担心，我跟你爸，我们俩的身子还硬朗着呢。啊，对，这这个卡上有十万块钱，你还是给安生了。妈，你哪来的钱？这，这个是你爸爸之前存的，他让我转交给你。安生，我爸爸。妈，这钱我不能要。当初你跟我爸因为我被奶奶赶出家门，已经没了经济来源。你们把这钱给我，那你们吃什么喝什么呀？傻孩子，妈让你拿着你就拿着，你以后一个人带着安安，用钱的地方还多着呢。我给你爸爸那么大人了，还能亏待自己不成啊？你也是的，当初你爸爸就因为林阳的事情多说了你几句，你可倒好，竟然离家出走三年。你也知道你爸爸那个人，他就是刀子嘴豆腐心，他就你这么一个女。他们不疼你吗？妈，我知道错了。明天呢，是你爸爸六十大寿，你要有空了，你就回来看看他。他嘴上啊，说不在乎，其实呢，心里可惦记你了。我知道了，妈，我明天一定回去。都给我认真点待会儿黑龙殿的石田、景川两位大人将莅临我赵家谈合作，我们一定要尽地主之谊，好生伺候。爸，这黑龙殿可是倭国的势力，咱们交涉过深，会不会引火烧身啊？怕什么？程大市长不拘小节。况且我听闻这南靖军被倭国打的是节节败退，那黑暗天子啊也是不知所踪。如今。只要我们把握好机会，提前和倭国人搞好关系，到时候我们赵家一飞冲天，指日可待。江总啊，这个黑暗天子真的有外面传的那么神吗？要不是天子坐守南靖镇压点，我们军胜集团的出海业不知道会造成多么沉重的打击。天子对军胜有再造之，今天我务必当面好好感谢他。江总，不好了！刚从机长那边得到最新消息，天子他好像提前走了。提前走？嗯。天子走了很久，莫非这着急回去见卫公奇？这样，陈明，你背份贺礼送到苏小姐手上，她是天子的未婚妻，我们与之示好，一定可以得到天子的青睐。是。天子，我们现在去哪？先去苏家。是。雪云呐，老二姐两口子通知了吗？通知了，通知了。哎，你给我扫上啊，把咱们家那只鸡给宰了。你抽空啊，把它炖上。哎，那个
，把那个鸡爪子炖烂乎点啊。知道了。老胡子，你不是平时最讨厌吃鸡爪子吗？今天这什么情况？谁告诉你的？今天我六叔大寿，想吃了，不行啊。我还不知道你呀、啊，小雪那丫头我喜欢吃鸡爪子，你这都记着吗？你不要脸，你就是死要面子活受罪，自己的亲闺女有什么话不能当面说清楚了吗？别提那些没有用的啊，我可没有她这个闺女。哼！哎，那个钱给她了吗？放心，她不知道那笔钱呢是你摔断腿啊的赔偿款。不过我昨天问过医生了。他说：“你那腿，要不赶紧治疗的话，你要截肢。”嗨，一条腿而已，没了就没了。那个死丫头再没良心，她不也流着咱老苏家的血吗？再说了，林阳那个混蛋到现在也不回来。哎，我总不能眼看着他拉扯着安安一个人过日子吗？给我滚！干什么呀你啊！你看，混账东西，未婚先孕就够丢人败兴，现在连孩子爹都找不见啊！你赶紧的，把这孩子给我打了，要不然我没你的闺女。不认就不认，你反正这个家我早都不想待了。你这个小子，给我回来！你要敢去追，你也别回来了。少畜生，要不想气死我呀、啊、你啊！哎。人老了，没用喽，也不知道啊，那点钱呢，能不能帮助他？师傅，啊，啊，小雪，你这是干什么呀？快起来！三年了，三年你一次都没回来过，你这次回来干啥？爸，是女儿不孝，女儿不仅害得你，被奶奶赶出了家门，还让你这么多年一把年纪了为我操心，是女儿不孝。你现在知道村里有啥用？行了行了，今天是我六叔大寿，想哭啊，找别地儿哭去。老、啊、婆。回来就好，小雪，你难得回来一趟，去跟你爸爸聊聊天吧。啊，去吧，爸，这钱是你治腿的钱，你全都给我了，那你怎么办、啊？你爹我还能动，不用你操心，把你自己照顾好就行了。哎呦，这果然人穷啊，这到处都透着有酸臭味，这。妈，爹，过来了。我看看这都吃了些什么？白菜、豆腐、土豆丝啊。这这猪食是给人吃的吗？啊，老二啊，这不都是些家常菜吗？哎呀，大哥，那好歹当初你也是苏氏堂堂的部门经理啊，怎么混到现在，只能吃这种猪食了？你不嫌丢人吗？就是啊，谁想吃这些上不谈面的东西？啊啊，不是不是的，那个锅里有炖的土鸡，我先去给您端去。哎哎，算了算了，别白忙活了。哎呀，你们这乡下人做的饭呀，我们可不敢吃，那指不定呀有多少细菌呢。嗯，你们太过分了吧！我爸妈好心好意叫你们过来，你就这么侮辱人的？你这个小丫头片子，你还教训起我来了？我可是你的长辈。有这么和长辈说话的吗？小雪，弟妹啊，你可别往心里去啊，那孩子小不懂事。我才不会和这种臭丫头片子一般见识呢，掉价。不过话又说回来，你看你现在过得这么穷，那和你这个宝贝女儿脱不了关系吧？就是啊，大伯，要不是你教女无方，非要纵容着我堂姐嫁给林阳那个废物，你们家何至于让奶奶赶出家门呢？我承认，我当初确实做过一些对不起我爸妈的事，但我一人做事一人当，我会尽力去弥补这些人对他们的亏欠，还轮不到你们这些外人对我爸妈评头论足。好，林阳，你去，大哥
，你看看，你看看你教的好女儿，哈，我们好心赏脸来了，怎么说两句都说不得了？就你这鸟不拉屎的地方，我们才懒得来呢。这人穷啊，这脾气可是不小。怎么，说到你痛处了？哎，对了，表姐，你那个那小酒楼瓶呢？不会是没挺过去吧？你胡说八道什么？怎么，这小花有说错吗？小雪，不是二叔我说你那个病秧子从出生到现在好过一天吗？哪一天不是在烧钱啊？你应该关心关心你爸妈，不是成天围着那个小野种转，这不让你爸妈寒心吗？二叔，安安她不是野种，她是林阳的孩子，也是我苏一雪的女儿。小雪，亏你还是高材生呢，脑子怎么就不开窍呢？就算你为了那个小野种把命豁出去，这林阳回来会高看你一眼吗？不会，指不定林阳在哪逍遥快活呢。小雪，我马上就能见到你了。原谅我三年前的失约，这次回来，我一定要好好弥补这些年来对你的亏欠。我一定要让你成为这个世上最幸福的女人。天子，我最近在江州听到了一些风声。他们说南禁军即将战败，而您也早已战死在沙场。我认为这绝对不是空穴来风，肯定是有人在背后恶意操作。那倭国被我南禁军打得元气大伤，短时间之内都没有能力再战了。但以扶桑人睚眦必报的性格，必然不会善罢甘休，还想从内部瓦解我大夏，简直痴人说梦。儿、啊，林阳的孩子，我也接触过。虽说条件一般吧，但也是踏实能干。他不会是那样人的。大伯，你真是糊涂了！这哪个坏人会把“坏人”两个字写脸上呀？这都三年了，这就算是，就算是条王八。<笑>你该爬回来了吧？结果呢？那废物人呢？他分明就是没把你们几个当回事儿嘛。是啊，小雪。你听婶儿给你说呀，还把你当成自家人，我才跟你说这些话的。哎呀，你看看你都多大了，那再过两年，老猪黄了。趁着你现在呀还有几分姿色，赶紧找个男人把自己嫁了，那白得个几二十万的彩礼，它不香吗？弟妹，你也是做母亲的，你怎么能这样说话呢？我说的有错吗？我说的有错吗？那不是你们家穷的连饭都吃不起了吗？还在这装什么清高呢？要不是看了亲戚一场，我们才懒得管呢。我、哦、我妈说的有什么错呀？谁愿意来这穷乡僻壤的地方啊？今年看在亲戚一场的份上，我们就发发善心，给你们一次重新步入上流社会的机会。你什么意思啊？陈少爷，你快请进。哎呀，哎呀，陈少。我给你们大家介绍一下，这位呀、啊、就是陈少，人家陈少的父亲那可是军盛集团江州分部的负责人，军盛集团的大名你们都听说过吧？那可是被誉为大夏第一女强人江婉清江总一手创建的，短短不到三年的时间。在江总的带领下，便问鼎于世界百强之首，他可谓财力通天呀！哎呦，像我们陈少这背后有着显赫家世的人，还能看上你？你呀，就偷着乐吧你！哈哈，你就是苏映雪呀？我听说你还有个女儿，现在这么一看，还真有一番韵味啊！你什么意思？我刚才不是说了吗？要给你们一次。真正迈入上流社会的机会，只要呀你好好跟着我们陈少在一起，那以后呀保你吃香的喝辣的，甚至呀我们陈少的一句话就能让你成为江州最耀眼的女人。像我们陈少这么优秀的男人，你打着灯笼你可找不到的了。我说过了，我这辈子只会嫁给林瑶，他一天不回来我就等他一天，一年不回来我等他一年，一辈子不回来。我为他守寡一辈子，至于其他人，算了。苏映雪，你知道有多少人想爬上陈少的床吗？我劝你还是不要不识好歹了。本事不大，性子挺傲呀！你也不看看你们一家人都是什么货色。
，两个臭老不死的，再加上那个医院的拖油瓶，多少人躲还来不及呢。本少看得上你，那是看得起你。你也不看看自己是什么东西，啊，你不感恩戴德也就算了，还讲着那个废物呢。就是，哎，你都不出去打听打听。我们陈少呀，那在外面有多抢手？那寻常姑娘想讨好我们陈少，那连机会都没有啊！你竟然还不识抬举上了你！装他妈什么贞洁烈女呢？本少什么货色没见过，不就是想要钱吗？我给你一百万，够吗？我的好堂姐，你听没听到呀？一百万呢？刚买你们多久这样的猪食了？就你这个破鞋！还带个拖油瓶，那你的身价还不如巷口的站街女呢。我们陈少这么大气的，赶紧感谢陈少呀！你们凭把你们龌龊的眼光衡量所有人，在我这儿，他就是再有钱，我也不会多看他一眼。我说过了，这辈子我非羚羊不嫁。我看你还真是烧红了头，把垃圾当宝贝。哎，这，这不见，你凭什么打我女儿？凭什么打人？我告诉你们，在江州，老子有天。老东西，你要是再敢多一句话的话，老子把舌头给你割了。青草，<笑>有钱了不起啊？有钱就可以为所欲为，可以仗势欺人了吗？你这句话还真说对了，有钱就是可以无法无天，就是可以为所欲为。<笑>你个死丫头，还这么冥顽不灵！那陈少这好歹都说了多少话了，你还想着那个废物？就是那个废物回来了又能怎样？他还能带你过上好日子吗？就那种废物，连给本少提鞋的资格都没有。我捏死他，就如同捏死一只蚂蚁一样简单。他也就现在没回来。他若是回来了，我定当着他的面亲自表演一下怎么玩弄你们的女儿。你。<笑>喂，老大，不好了！我刚收到江州这边的最新消息，陈家大少陈宇现在正在前往苏家逼婚。你说什么？此子心狠手辣，色胆包天，嫂子可能会有危险。加速，加速！陈宇，你要是敢动小雪一根汗毛，我必定让你全族陪葬。还有多久能到？十分钟，来不及了，三分钟之内必须赶到，快！你你,你这个畜生，老天爷会惩罚你的！老天爷，忘记告诉你，在江州，老子有钱。大哥，这晴天打雷，怕是有不祥的预感。怕什么怕呀？老东西，你也不用瞪着我，不就是价钱不到位吗？嗯，这张卡里有两百万，本少呀，赏给你们。怕是你们两个这辈子啊，都没见过这么多钱吧？赏给你们倒也是可以。就是把这个臭破鞋子给我洗干净，送到我船上，啊！<笑>我扔你！谁稀罕你的臭钱？你给我滚，滚出去！你让我滚！小美人还生气了，本少自然不会忘记你的。一口价，三百万。毕竟呀、啊，像你这种被别人玩剩下的臭破鞋，三百万已经是天价。我们这群人渣，有钱就了不起，有钱就可以践踏别人的尊严。你他妈装称忠烈女装上瘾了是不是啊？啊，本少什么样的女人没见过？刚开始还欲拒还迎的，到后面一见到真钱，像狗一样舔着本少。哎呦，你看，像陈少这么财大气粗的哪里有呀？啊、你呀、啊，到外头卖你都卖不到这个价钱，考虑什么呢？你们别做梦了，我就是死，我也不可能跟你在一起。就算是死。你也得死到本少的床上。哦，我突然想起来一件事儿，你女儿明天好像要在医院做手术，是不是？你要干什么？你信不信，本少现在就弄死那个小费？不要，不要，不要！我求你，我求你放过我女儿，你不要动她，我求。瞧瞧你这下贱的样子。貌似跟那些女的也没什么区别啊，不是到最后还是一样得悔悔天本少啊！陈宇，我告诉你，但凡我女儿有什么三长两短，我跟你拼命。嗯、啊，本少就是喜欢你这种桀骜不驯的样子。你越是挣扎，本少越是幸福。你混蛋！你这个贱人，你他妈敢打本少？你敢打我闺女？我给你，啊
。老东西，你也不看看你自己是个什么身份，连个喷本上啊！既然你诚心找死，那本上就废了你另外一张。臭婊子，你要再在阿桑的挑战本少的耐心时啊！今天我就当着这两个老东西的面把你给办了，看你能怎么样！我操！八千万飞机，这个畜生啊！臭婊子，不是想当贞洁烈女吗？那就让本少看一下你这个臭婊子能有多烈！八千万飞机，畜生啊！老东西，给老子看！今天我就端着你的面。如何还了你的命？陈宇，你在找死！陈宇，你在找死！云影，哼，你这个废物来的正好，既然来了，那就本少当着你的面，让你好好欣赏一下如何玩弄你的女人。哼，给我弄死他！你这畜生！这，这怎么可能？你你要干什么？别别别别过来！这是这这这，放放开我！是我妻子。伤我父母，你好大的狗胆、呃呃！这个废物，你居然敢打老子！你知道，呃呃呃呃、你废物，你连陈嫂都知道，我看你就疯了！哎呦，陈嫂，还没事吧？<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，小心，你没事吧？滚滚啊！秋雪，别放我！别放我！你才去看看我！我是林阳，小雪，我是林阳，林阳，林阳。受伤，差点断，是不是很凶险？我没事，你在这等我一下。今天，那些欺负过你跟叔叔阿姨的人，我一个都不会放过。你这个废物，你不放过谁了？你不放过？你打了陈少，你还得先祈祷，看陈少能不能放过你。误会，这这都是误会。陈少，林阳他就是一时冲动，你千万别跟他计较啊！不会，本少长这么大，还从来没有人敢这么大说本少。他一个从战场下来的废物，居然敢这么对我。那今天本少就要弄死他！有什么事你冲我来，林阳他是无辜的。没想到你这个臭婊子运气还挺深的嘛！放过他可以，我要让这个废物亲自把你洗干净，送到本少船上。只要你能把本少伺候舒服了。本少自然放他一条狗命，不知死活。哎呀，你能不能快点？给你催什么催呀？我还忙着招待石田和景川两位特使呢。你说的那位大人物有他们重要吗？天子回来了。什么
，城南南进军节节败退，天子本人也是不知所踪。他如今怎么突然回来了？哎呀，这我能骗你？这是江总亲自给我传达的消息。咱们啊，先拜访苏家。听说这个苏小姐是天子的未婚妻，你,你到了可千万不敢乱说话啊！快快快！为了我赵家的前途，看来必须去一探真假了。李阳，不要！他爸是盛世集团的高管，有权有势，不是咱们平常百姓得不得起的。臭婊子，还有点自知之明吗？三年前你是个废物，三年后你依然是个废物。本少想让你死，你就得有一千种死法。现在，你拿什么跟本少斗？北阳，别嫌我说话难听，谁让你既窝囊又没本事呢？没本事照顾小雪，你就劝小雪从乐成性，不然等陈少真发火了。这个后果你承担不起。他爸不过就是军盛集团一个区区高管，这么点权势，就值得让你们把亲情抛之脑后。要是再给你们点甜头，你们是不是还要给他当狗啊？大义不惨，满口只会大话的废物！但凡你有陈少一半显赫的家世，我们呀都把你捧上天了。小小的高管，说的可真好呀！你这个狗杂碎给我听好。先不说我爸是不是军盛的一个小小高管，就本少这个项目经理，都是你这辈子达不到的高度。本少把你的脑瓜，那是看得起你。你要是再敢狗叫，信不信我让你见到明天的太阳？还有你，赶紧给本少滚过来，要不然等我爸到了，你们所有人都得陪葬。妈，陈少，你们全家家大业大。我们根本得罪不起，可是林阳跟小雪他们是无辜的，有什么事你冲我来，别难为他们好吗？去，林妈，哎呀妈，妈你没事吧？就你这个老东西，别配跟我说话，你找死！林阳，妈没事，你别冲动，你别冲动，你们太过分了，有你们这么欺负人的吗？欺负你们又怎样？像你们这种最底层的垃圾，从生来的那一刻就活该被人欺负。要不想被欺负，那就投个好胎吧。我明确的告诉你，你的死期到了。今天就算天王老子来了，都保不住你。没想到你这个臭杂碎骨头还挺硬的。等我爸到了，我一定把你这一身的贱骨头剁碎了喂狗。我倒要看看你还敢不敢嘴硬了。陈少，林阳他知道错了。小雪，你相信我，这一次谁都动不了你。爸。什么？这是发了天了！你等着，我马上就到。怎么了？儿子被人打了，我倒要看看是哪个不知天高地厚的，敢动我陈伟的儿子。司机，开快点！德天到了没？我爸马上就到。等我爸到了，你们所有人都得完蛋。完了，这下陈完了。这，李阳。你快带小雪离开这里，永远都不要回来！快走啊，你快走！是啊，啊我和你妈就是两把老骨头，要杀要剐，随他们便吧。爸，妈，你们放心吧，今天有我在这儿，谁过来都动不了你们一根汗毛。死到临头你还大言不惭，逃？你逃得掉吗？你陈家的权势，你就是逃到天涯海角，那结局终究是一个，那就是个死。姐妹，看在我们是亲戚的份上，求你跟陈少说说好话吧。晚了，今天本少谁的面子都不给。等我把这个臭婊子睡了以后，我再慢慢的弄死你们两个老东西，还有这个废。明年的今天，我会带着这个臭婊子到你们的坟前，好好表演一下怎么去玩弄他。我给过你机会，是你自己找死。我给你十分钟时间，自己过来管好你们军生的狗。要是等我亲自出手，你们军事也没有存在的必要。什么？天子您放心，如果是我军事的人冒犯了你，我一定全部姑息。备车，我倒要看看是哪个不长眼的东西敢得罪天子。陈总，少爷发的定位就在这儿，走。真他妈能装模作样呀！哎呀
，这不知道的还以为你给军神的江总打电话了。等我爸到了，我倒要看看你的嘴还硬不硬，你还能不能抓。<笑>笑，接着笑，再不笑的话，以后你笑都笑不出来了。<笑>我看谁敢动我陈伟的儿子！<笑>爸，你终于来了。妈，您怎么也过来了？完了，这家真的来人了，这可、个、怎么办呢？有人欺负我宝贝儿子，我当妈的当然不能坐视不管。妈，这一家子贱民得罪了我，我就是想玩家这个臭破鞋子，我钱也给了，可这个废物一言不合就开打，你敢把你儿子打的？老陈，你看这群刁民把儿子打的，你今天若是轻饶了他们，传出去，人家还真以为我陈家是好欺负的。果然是穷山恶水出刁民，小子，作为伤害我儿子代价，你四断双手，便可以饶你一条狗命。明明是你儿子逼良为娼，李安他为了保护我，才不小心伤了他。你倒好，让他自断手脚，光天化日之下，这天底下到底还有没有王法了？小雪，别担心，他们不敢拿我怎么样？你说什么？王法？呵呵，不好意思，在江州。我陈伟说话就他妈是王法，让这小子自断手脚，我只是略施小惩，已经很仁慈了。你身为军胜集团江州负责人，纵容自己的儿子在外欺男霸女、为非作歹，是军胜的脸面与不顾。你觉得要是江婉清知道这个事儿，你会是什么下场？查到是谁得罪天子？江总查到了，好像是陈总的儿子看上了天子的未婚妻，想欺男霸女。这个蠢货，多久能到？预计还有十分钟。不行。五分钟必须到，混账！谁敢借着江总的名讳来唬我？小子，看来我想饶你都饶不了。爸，这个废物就是嘴硬。等我们拔掉了他的舌头，我看他还怎么搞教。上，都给我上，两口气就行了。出了事，我爸担着。林阳，醒醒！放开他，别过来！你要再往上前走一步的话，我划了这个贱人的脸！你到底要干什么呀？你放开我女儿！干什么？这个废物伤了我儿子，我儿子想干嘛就干嘛。儿子，这个乡下的野丫头不值钱，你可别伤了自己。放心吧，妈。今天我竟让这个废物知道谁才是真正的天！<笑>你这得是不服气呀、啊？啊，瞧瞧你这眼神！你若是不舍得的话，就给我跪下求情，这样咱本少玩完了这个烂蹄子啊，还能把它还给你，你再当块宝也不迟。有什么事你冲我来！今天你但凡要是敢伤小雪一根汗毛，我要你死无葬身之地！个废物！哎，陈少在这来，你还叫嚣什么叫嚣？你以为你是谁呀、啊？你是江总啊？<笑>你都不撒泡尿照照你自己，敢跟陈少抢女人？你废不你？林瑶，你要真为小雪好的话，就赶紧跪下给陈少道歉。陈少玩腻了，自然小雪安然无恙了。你。畜生啊！你可是小雪的亲属，你说的那是人话吗？我我跟你拼了，我说的就是人话。爸，跟老不死，等我儿子玩腻了，我自然会给你一笔你满意的费用。陈宇，我告诉你，你一会儿可不要为今天的所作所为而后悔。哼、啊，还敢口叫是吗？给我跪下！再不跪下，我现在就杀了。我可以跪，但是我今天把他放在这儿。今天我跪下去，你们陈家必当九族下狱，嬴政典型。你呀，你呀。你们好大的胆子！他家号称江州第一香艳女强人
，军胜集团的掌舵人江总。江总，您怎么来啊？我倒是想问问你，我让你去拜访苏家，你为什么在这里？啊，江总，礼品啊，早就准备好，都在车上放了。我刚才听我儿子说，在这里有人打着您的名号，在这招摇撞骗，所以我过来处理一下。没错，江总，就是这个废物。他刚才还说，君胜在他眼里面就是一个蝼蚁，这简直等大妄为，等大包天！我现在就找人打断他的腿。提醒小杨，江总，您这是干嘛呀？你知道他是谁吗？他，他不就是从战场上下来的一个垃圾吗？他是垃圾，你觉得我又是什么？江总呀。谁不知道您就是江州的九天之凤呀？没有您一手创立的军政集团，也就没有今天的我们。小雨也是尊敬你，所以才让我过来处理一下这个不知天高地厚的小子。您放心，我们是绝对不会耽误正事儿。废物，今天也就是你用起号，等我和我爸忙完正事，老子回来再收拾你。我从来没有见过像你这么蠢的东西。还记得我说过，你很快就笑不出来了吗？还记得我说，今天没人保得住你吗？你他妈在说什么啊？你该不会想说这江总是你请过来的吧？江永清，告诉他我是谁！混账！你竟然敢指挥江总的大名，想死是不是？你真是一个不知天高地厚的废物，在我面前敢说没人保住我儿子，你是想让我现在就废了你吗？陈伟啊，陈伟。你知道为什么江州分部这几年的业绩一直在走下坡路？就是因为你蠢，有你这个蠢爹，才能生出这么极品的儿子。呃，您为什么发这么大？哎、我说的没错，这小子就是个废物。哎呦，无药可救！爸，爸，你没事吧？江总，您是不是打错人了呀？那个废物在那站着呀！嗯、你们父子还真是卧龙凤雏啊！你们知道他是谁吗？在他面前，我们军神连摇尾乞人的资格都没有。你们还一口一个废物，个废物！你究竟是谁呀、啊？把他们给我拿下！哎哎哎哎！哎，杀、哎、了！哎，杀、哎、了！军神集团总裁江万清，见过你。什么？他就是黑暗天子、啊？不可能！这绝对不可能！他明明就是一个一穷二白的穷屌丝，怎么可能是天子？明阳，你真的是天子。小泉，我能走到今天这一步，背后少不了你跟叔叔阿姨的支持。我说过了，现在我回来了，没人欺负得了你们了。只没想到，我的女婿居然是叱咤风云的黑暗天子。啊、老苏、啊，我们终于熬到头了，以后再也不会有人欺负我们了。还记得我说过。今天不管谁来，都保不住你吗？这不可能，这绝对不可能！一定，一定是你伙同这个贱人联合起来蒙骗我们的。说不准，他就是你养的小白脸。而且据说三年前，天子赶赴边疆后便一直杳无音信，说不定他早就战死了。就算是他侥幸活了下来，以他的身份，怎么可突然跑到这儿穷乡僻壤？更不可能会有像你这么卑贱的未婚妻。冥顽不灵，来人！住手！陈伟，你敢忤逆我的命令吗？江文清，我看得起你，我叫你一声江总。可是看不起你，你算个屁！陈伟就这一个儿子，我是不会允许你们胡来的。你这话说的还真够直气壮啊！陈伟，你说你就这么一个儿子，照你这意思，别人家的孩子就可以随便便糟蹋了吗？那些。不过是一群身份低微的贱种，我儿子能看上他呢，那是他们的福气。死到临头还不知悔改，给我拿下！哎哎哎，你，你个废物，敢动我儿子，跟没完！别以为有这个臭婊子罩着你，你就可以乱来。我告诉你，在这江州，他军胜还做不到你手遮天。我从来没有想过用军胜来压你，既然你们不服，有什么底牌就都亮出来吧。我倒要看看你能今天叫来的货色，能不能保住你儿子？搞急了还跳起舞，这就是你逼的！我告诉你，黑龙殿的石田景川两位大人今天就驾临我赵家
，我看有他们在，单凭你这金圣，还能反了天不成？欢迎两位大人驾临江州，在下已经准备好了丰盛的午宴。肖教主，真是大大的两面，<笑>应该的，应该的。稍、啊、等，什么？好大的胆子！我这里派人过去。肖教主，发生什么事了？史天大人，我女儿被人欺负了，恐怕。我要先失陪一下，竟然有人敢欺负到赵家主头上！丁将军，嘿，你得先去看看情况，等我和赵家主谈完合作，我再去来找你。嗨，啊，多谢石田大人，里面请。大夫，你死定了你！你可知道，黑龙会可是倭国的第一大势力，在南京屡次给南京军重击。等到了锦川先生，两个人到了，到时候就算是天子亲至，也救不了你们。竟然敢私通外敌，卖国求荣，你们可真是死罪！啊，死罪！等到倭国荡平了大夏，我妈所在的赵家就是倭国的第一大功臣，而我赵家就会是江浙不，乃至整个大夏的第一大豪门。像你们这种下贱的下等人，就会是我们的奴隶。哼，定罪，还他妈给我定罪！这是疯子，云阳，我听说黑龙殿的人残暴嗜血，杀人如麻，我们不敢得罪他，还是赶紧联系总督府吧。放心，区区几个倭人，我还不放在眼。我本以为你们只是心性武专，没想到你们竟然丧心病狂到这个地步。别忘了，你们现在所在的大夏盛世，是无数先烈悍不畏死，用鲜血和生命换来的。你们身为大夏人，难道真的忘了当年的血海深仇了吗？血海深仇。可笑！这世道，只要能赚钱，只要能有权，还有什么深仇大恨？你少在这琢磨做样了、啊！我告诉你，本少平生最烦的就是你们把大衣挂在嘴边的这些人。说白了，在我眼里面，你们这些兵啊、将啊，就是一条狗。哪里来的死伤人？你们要干什么？喂，总督府吗？我是天子副官，这里出现了大量不明身份的扶桑人，赶快派人支援！我堂堂大夏五千载，凡是为家国而战者，皆是我大夏的英雄，是他们延绵不屈的脊梁，撑起了我家国傲骨。你未见先烈之面，却承受先烈之恩，现在你非但不敢恩戴他，反而侮辱那些慷慨赴死、舍生取义的将士。像你这种人，根本就不配活在世上！我呸！你少他妈装了！告诉你，等到了锦川先生到了，我一定把你的媳妇还有这个贱人一起给完了。给我张嘴！这个贱人，你敢！你干！我废物，老子他妈弄死你！想让我们不得好死，那咱们就看看是谁活不过今天吧。八个，我看谁敢动我们黑龙殿周氏的仆人！景川大人，您终于来了。我儿子本想把这个女人献给您，可这个废物不仅再三阻挠，还说从来不把你们扶桑人放在眼里，您一定不能轻饶的。也是，白姑娘的漂亮，就是你侮辱我们高贵的扶桑国。高贵，我看是卑劣至极吧？你们狼子野心丧尽天良，害我大夏千万同胞流离失所，妻离子散，刚被赶回去多久，还敢分心不死？胡说！我们扶桑国军队在你们大夏南境势如破竹，锐不可挡。就你们视为大夏军魂的黑暗天子，生死不知。再过不久，你们大夏就将彻底沦陷。嘿嘿，我看你是沉浸在自己的春秋大梦里还没醒吧？如果南京局势真如你所说，那要不了多久，倭国便可以马踏平川，直捣黄龙。黑龙殿。又何必派你们过来？原因只有一个，那就是你们倭国大势已去，而你们的首领又不死心，所以派出我们这群炮灰过来，妄图从内部瓦解我大夏。秦川大人，您别听这个废物妖言惑众了，他就是从战场上下的一个垃圾，他的话不可信。八哥，狡猾的黄皮猴子，今天我就用你的血来祭我们倭国国旗。动手！你们大夏的男人。
，果然都是一群废物，如此的不堪一击。林阳，林阳。就算你的身手不错又如何？你能打得了一个，打得了两个，你能打得了倭国的雄师百万吗？除非天子亲至，不然就凭你这样的虾兵蟹将，根本不值一提。可惜天子已经死了，不然我还真得忌惮死了。小子，现在如果你跪下磕头向我认错，承认你们大夏血脉就是低贱的废物，我不仅可以饶你一条性命，还可以让你光荣的。成为我们倭国的奴仆。<笑>如若你若是不从的话，我扶桑男儿踏平大夏，就是你大夏亡国灭种之日。到时候，你的父、妻子、孩子都将因为你的愚蠢而丢掉性命。我大夏山河万里，你扶桑区区六岛，也敢妄言亡我大夏？简直痴人说梦，冥顽不灵！谁来？谁来？你！无者，我还是少看你。但是当今大夏，只有天子能与我一仗，你就注定只配成为我的刀山王母。那边就啊啊啊！啊啊啊啊什么鬼？什么人？睁大你的狗眼，好好看清楚，到底是谁？你真的是黑暗天子。景川君还没联系上吗？韦大人，没有。景川君今天受伤了。加速！天子降临江州，同时发现大量不明身份贼寇，所有人随我一起迎接天子，剿灭贼寇。是。太好了，没想到林阳竟然真的是黑暗天子啊！这怎么可能？他他真的是天子，老烦我这这这，你你你，小你，谁家女人你看上不好，你偏要看上黑暗天子的女人，你你，我操！你还有什么遗言吗？你就算是黑暗天子，要如何？也也不能杀我，我可是我我国特使，你杀了我，黑龙殿是不会放过你的。你是倭国特使如何？是黑龙殿派来的又如何？你辱我大夏天威，杀我大夏国民，早已是万死难赎其罪。今日，被黑暗天子之名，将就此诛杀。这废物，你杀了景川大人！别说他是一个区区特使，就算他是黑龙殿殿主，我也照杀不误。疯了！真是疯了！还有什么底牌，就都亮出来吧。再不亮，这辈子都没机会了。<笑>林雅，我承认我对苏小姐是见色起意，只有我出口不如，是我永远不吃泰山，他我也罪不至死，是不是？对呀、啊，天子大人，呃，都是赵家私通过贼啊，我毫不知情，呃，都这个臭娘们一手造成的，我我我是无辜的，这吃贼，放你娘的狗臭屁！我赵家干的事哪点你不清楚？你个窝囊废，就算他是天子又如何？你可别忘了，我赵家老祖可是五国主之一，除了国主，他可没权利杀我。荒谬！天子犯法与庶民同罪，更何况你们犯的是立通外国的死罪。你说我没有权利杀你是吧？那你好好看清楚，这是什么？龙胆炼银枪。发开！景川君死了，我倒要看看，到底是谁杀我黑龙殿的人。走，这是镇国神兵龙胆亮银枪，他他怎么会在你手上？哇，这是什么枪？传闻呀，当年大夏太上皇单兵此枪，便震慑周边百国呀，扩江千里，所以自开国起。便作为镇国神兵延续至今，更是有擅长昏君、下斩佞臣之权。就算你妈身后的赵家老祖是五国主之一，我们也是在劫难逃呀！什么？国主信任我，便将此枪赠与我。我用此枪打得南境百万倭贼尸横遍野，魂飞魄散。今日我便用它
，去掉我们的项上人头，以慰藉我南靖战死将士的英灵。哎呀，天子饶命啊！大言不惭，没想到大夏竟是些狂妄之徒。石田大人，您终于来了，就是这个废物，杀了景川大人。景川君乃是圣人的师弟，怎么会被这个大善人所杀？石田大人，他就是黑暗天子苏嘎。原来是天子大人。大夏有句古话，叫“识时务者为俊杰”。您就是这样的俊杰。我希望天子，您能够弃暗投明，改邪归正。你我携手的话，黑龙殿跟南靖军通力合作，何惧大事不成？我刚杀了你们的人，你不想着报仇，反而急于拉拢我，怕是有点不符合你们的做法吗？区区一个圣人而已，跟天子比起来不值一提。天子在南境抛头颅洒热血，就算建功无数，可到头来也只是一个将。如果你能跟我倭国合作的话，助你成为这大夏唯一的王。听起来倒是不错，不过还没有到打动我的程度。有任何要求可以跟我说，无论是金钱、女人，还是地位。只要我倭国能够满足您，都可以满足。为了以表诚意，我现在就把这三条狗给杀了。石田大人，您不能杀了我们，我们可是你们大倭国最忠实的仆人。闭嘴！这里没有你说话的份。严子，考虑的怎么样了？诚意很足，不过我还想要一样东西。什么东西？你的项上人头。该死的大傻人，竟敢污我！哼！我大夏源远,远流长五千年，哪一个将士不是傲骨铮铮？就凭你三言两语，就想让我拱手让出先辈们，用鲜血和生命换来的盛世大夏，简直痴人说梦！这这不是，是八戒！都是，放肆！尔等消息也敢妄想吞龙？总督府的雷总督，他怎么会来？雷千珏。拜见天子，雷总督不必多礼。雷总督，您来的正好，我要向您举报他林阳身为黑暗天子滥杀倭国特使，您现在就把他抓起来。放肆！天子地位一人之下，万人之上，地位尊崇，更是为我大驾立下不朽之战。别说他只是杀了一个特使，他就算是想让这些倭奴亡国灭种，我雷千珏也只会举双手赞成。雷总督。请注意你的言辞。就算是景川和石田两位大人这个时期潜入到我大夏不合规矩，你一样把他们遣送回国接受处罚。但他黑暗天子深受主张，杀了景川大人，这若是引起两国争端，黑暗天子就是大夏的罪人呐、啊！还真不愧是倭国的一条走狗，说的可真是理直气壮。你可别忘了，这是大夏，我大夏的待客之道，向来都是。待我以礼者，我还之以礼；待我以兵者，还之以刀兵。他倭国贼心不死，妄图从内部瓦解我大夏，本就是他理亏。我只不过是屠了他们扶桑的一条狗而已。若他扶桑不服，尽管来战！你狂妄至极！久闻天子卓尔母伴，乃是天生将。今日我十年英训，便要领教领教。冰峰，想和我们天子大人动手，先过我这一关。你们大夏是没人了吗？竟然派出个死瘸子来和我交手！孙姐，别冲动，快回来！你不是他的对手。大人，别忘了，我也是南靖军死尸营出来的。想当年，死尸营一百八十号人，活下来我一个。今日亲自为兄弟们报仇的机会，不能错过。原来是死尸营的余孽啊！那今日我便亲手送你去王泉，和你的兄弟团聚。明、嗯、来！啊！啊废物就是废物，连我们王国的女人都不如。当年你能苟活下来，想必是当了逃兵吧？<笑>原来你们南京军是这种势力啊！真不知道当年是怎么从我倭国手中夺回这股势力的。不过也无妨了，待我们倭国男儿重整旗鼓，便会把你们这些土鸡娃随便拿捏，将南京将士打得片甲不留。到时候你们大夏这些男儿便会成为我倭国的奴仆。而上这些美女，就会让我们随便玩弄，痴心妄想，我还没说。
，这个世界是以实力为尊的。哼，那些大印还有什么用啊？你已经败了。在出局死尸流的土地里，没有生死二死。阿弥陀佛，小印西上村，大侠死战，九死不回。啊！你太慢了。杀、啊！到、啊、我的手！直接。嗯放开他！天子，你这样的实力，我护不住你啊！你堂堂黑暗天子，你究竟想想死和乌龟打什么事？我想想，你这般胆小如鼠，究竟是如何统领南京百万大军的？难不成你的将士在前方浴血奋战？呸！而你就只会在后方拍手称绝吗？史天奈，没想到传说中的黑暗天子，原来只是大夏精神领袖。毕竟我们大倭国的无师道精神，真是有过之无不及的。作<笑>死<笑>！天子给南京军人，岂容尔等小小肆意辱骂？我们骂的又如何？一群没用的垃圾！都说你们大夏五绝乃武道正统，流传千年。我刚才见识了一下，你们死士有武士的实力，也不过如此吧。刀法不堪入目，软弱的跟个娘们儿一样。这就是所谓的武道正统吗？这样吧，我给你们个机会，从我裤裆里钻过去，我就教你们抵抗。莫<笑>生<笑>气，总督府众将士何在？走。让这些窝贼见识一下他们杀我刀的威力！八道，看本总督群向上狗头！天子，刚才的那些都是新兵，也怪我们技不如人。雷雨的杀我刀已经练到了雷虎春镜的地步，三年前的南京战场上。雷大人的杀武刀砍下了十几个倭人的脑袋，他不是石田英绪的对手。三招之内，一百。他不是石田英绪的对手。三招之内，一百。百这，不可能吧？雷大人现在明明是上峰。这，这，查克勒，司令，哎呀！是，啊，是啊，杀我到第二世，天地无情恨多少？夜里孤生七无眠，无情。不让，哼！杀我到第七世，翻云起雾藏杀意，横扫千军几万里，鲲鹏。啊，天赐，你自己不敢跟我谈，难道就只会杀碎皮子吧？山，还不需要我们天赐亲自出手。我看，我现在就宰了眼。啊！雷大人，没事吧？天子，一点无人可用了。难道你还要再当缩头乌龟吗？天子，属下技不如人，给弟兄们丢人了。无妨，刚才我让你们跟他交手，只是想让你们熟悉一下倭贼的招式。现在他们已经没有利用价值了，是时候该送他们上路了。天子。你谁以为你能打得过我呢？就让你见识一下我大夏真正的武学造诣，十息之内取你狗头，好不好？这长相思兮长相忆，短相思兮无穷尽。小四，一定平安回来。回来，这是天子的夺命十三枪。夺命十三枪。当年在南京战场上，我亲眼见到天子一枪挑掉十几名倭贼，势不可挡之姿，至今让我心有余悸。眼下石田英绪能在天子手上坚持这么多招，而只是落于下风，显然是天子没有出全力。天子果然是我大夏之福啊！相思一夜情多少，地角天涯未是长。断肠。林、哎、瑶。我快撑不住了，你回来！夺命十三枪第十三招，最后一招。
。这怎么可能？世间大人居然不是天子的对手！完了完了，这世间大人败了，那我们可怎么办？你怎么会这么厉害？是你太弱了。你犯我大夏圣地，欺我大夏国民，此罪早已是万死难得其数。现在还有什么意义？你不能杀我，我是黑龙勇士。你要是杀了我黑龙殿，是不会放过你的。我堂堂黑暗天子，麾下百万将士，岂会怕尔等小小报复？他们若是再敢扣犯边境，我不介意踏平你倭国圣山。天子，你嚣张不了多久了。待我归来之时，便是你大夏亡国灭种之日。天子，你没事吧？这群扶桑国贼还真是狡猾，这都让他们给逃了。传我天子令，立即抓捕那些。与黑龙殿有联系的所有人员，以国法论处。我就不信肃清不了这群余孽。是，属下遵命。站住！哎呀，天子大人呀、啊，不要杀我们，我们只是一时鬼迷心窍。呃呃，如果你饶了我们，我们愿意下辈子给你当牛做马呀、啊。当牛做马，饶了你，我怎么对得起那些为国捐躯的英烈？就算我们有错。难道你就一点责任都没有吗？你身为黑暗天子，镇边疆域百国，而这些倭寇细作却是从你的眼皮子底下潜入大夏。如果你们严防死守，他们会趁虚而入吗？我们更不会受其蛊惑，误入歧途。说到底，你黑暗天子才是罪魁祸首。好一个巧舌如簧，死到临头还不知悔改。大夏边境之所以连年战乱，就是因为有你这样的人的存在。内忧外患怎能安宁？你刚刚说的那些话，对得起自己的良心吗？对得起那些为国战死的英烈吗？那是他们自愿的，谁逼他们了？他们就是一群跟你一样的废物，走投无路，才会为了那仨瓜仨枣去卖命。打仗嘛，他们总是要死人的。一群无名小卒罢了，死不足惜。你，给我跪下！你给我做了什么？黑暗天子之所以以黑暗为名。是因为他代表的从来都不是一个人，而是那些宁愿为了大夏的光明而身陷黑暗的英烈们。是他们追黑暗，才有了你们如今的光明。而你们，未见先烈之面，却受先烈之恩。现在不但不知恩图报，反而侮辱英烈。你们死不足惜，人神共愤，天理难容。我看，是你们光明见的太多了，忘了什么叫做黑暗。那今天我就让你们看看。什么才是真正的黑暗？林阳，你没事吧？我没事，小雪，这些年辛苦你了。太好了，我们家以后再也不会被人欺负了。妈，林阳，对不起你们，这些年辛苦你们了。哎呀，起来，快起来，起来！回来就好，回来就好啊！你不在的这些年呢、啊，小雪为了安安，几乎倾尽了所有。以后啊，你们要好好过日子，好好补偿她啊！是啊，安安，安安是你的女儿呀，我的爸爸了。老婆，爸妈说的是真的吗？丹安从出生开始，身体就一直不好，现在还在医院躺着。不过你别担心，医生说了，通过手术他还是有痊愈的可能的。对不起，是我不好。魏贤觉，立刻通知做生意。石天鹤景川两位大人怎么还不回来？小姐联系上了吗？还是联系不上。石天大人，你们这是怎么了？出来看看！你们知不知道你女儿得罪的人是谁？大人，这到底是什么情况啊？你女儿得罪的是黑暗天子。听说朕已经牺牲了一天子设法果断的作风，你女儿一家。恐怕也是凶多吉少了，是吧？这
怎么会这样？既然你已经做好了和我们党倭国合作，流血牺牲是在所难免的。你放心，你女儿和景川君的仇我是一定会报的。我的新闻总是黑龙店店长，这次的灭天行动就是他一手策划的。我听说，天子有个女儿是吧？是。<笑>只要你按我说的去做。我们不仅可以杀了黑暗天子为你女儿报仇，你还可以成为这次灭天行动的第一大功臣。好，安、啊、安，爸爸来看你了，你睁开眼睛看一看爸爸好不好？左神医还没到吧？左神医马上就到，我下去接一下。啊啊啊！你怎么了？啊，洪水，洪水！你女儿中毒了，苏小姐，安安之前有乱吃东西没？没有啊，我给她喂的食物都是从你们医院采购的，怎么会突然中毒呢？你等一下，我这就去叫医生。安安，安安，你别吓妈妈呀！安安，哟，这么热闹。苏七，怎么是你、啊？老爸，不可以！我可是听说这次是你专门求着郑医生，让我来给你女儿主持手术。你就是郑医生说的专家？我不可以吗？哈哈，苏小姐还是跟以前一样，永远都是一副高高在上的姿态。可是你别忘了，这次是你有求于我啊！我不是这个意思。你快帮我看看啊！他他好像很严重，你帮我看看他。当然可以啊，但是我让你跪下来求我。什么？什么？你知道你自己在说什么吗？当然知道自己在说什么。你这个废物，也不好好发挥上照顾，看自己什么德行。上学的时候就你他妈醉装，别人都在打牌喝酒。就你整天看个《孙子兵法》，说什么以后要参军报国，哼，体验人生的价值。哼，我看你也没混出来个什么将军吧？还不是当了两年大头兵，回来吃软饭来了。苏青，你不知道情况就不要乱说。哟，你这个表才是真贱！我才说了这个狗男人喜剧，你就心疼了？老子可是当初追了你三年。跟你呢，连正眼都没瞧过一眼。好、oh, ，我以为你苏大小姐眼光高，我高攀不起。没想到这个狗男人一封成功就把你给睡。我问你，论家庭，论美整，他拿你命上我。再敢满嘴狠话，我现在就宰了你！就等你一会儿，好吃吧。林玲，放开他。只有他能给安安做手术。好，美。你看这对狗男女，就等着给这小贱种收尸吧。哎。<笑>孙欣，对不起，我知道你算我，但我女儿是无辜的。我求求你，可怜可怜他，你救救他好不好？<笑>我可怜他，可以当年可怜过老子吗？就是因为你当年答应了这个废物，害得老子四年在学校都抬不起头。你不是把他当天之骄子吗？你让他去治啊！小雪，不用求他，区区一个主任医师都能嚣张跋扈到这个地步，我倒要看看。这个医院的院长是怎么当的？三分钟之内，让江州第一医院的院长立刻出现在我面前。哦哦、你还院长呼我？你当老子是被吓的？我告诉你，虽然我就是个区区的主任医师，但是也是你这辈子都触及不到的层次。我想让谁活，谁就能活；我想让谁死。谁就得死，妈妈，妈妈，我好疼
，孙鑫，孙鑫到底怎么样才能救我女儿？我要让这个废物从我裆底下跨过去，然后叫我三声爷爷，说不定老子高兴了。救这小爷种一命，也不是不可以。让我给你跪下，你确定你受得起吗？都是便宜你了，谁待在草场当大汉？哎，二叔，您怎么来了？你不去查火灾干嘛呢？二叔，当年就是这个贱人害了我在学校面子低人。床上的小爷种不能救，是赵家主的意思。苏英雄是吧？倒是有几分姿色，和你这眼光的确不敢恭维吧？就是你当年拒绝了我侄子，找了这个废物。孙主任，我不管孙鑫到底和您是什么关系，我只求您能救救我女儿，那真的快不行了。小雪，不用求他们，等田院长来了，他们自然就知道后悔了。哼、哦，还他妈在这装！整个医院谁不知道田院长去省城开会了？算哪根葱？就你一个电话就能把院长叫回来？是，你刚才不是说了吗？这小子在学校的时候就喜欢装。哎，这么多年过去了，我看狗改不了吃屎啊！真真，哈哈哈哈死！李阳，别装了。哎呀呀，你还真别说，这尤物哭起来，还别有一番滋味。侄子，现在这主动权可在咱们手上，你说吧，怎么惩罚他们？二叔，不瞒您说，自从被这个贱人拒绝了之后，我可谓是一蹶不振。只有看见他，才有欲望。要不这样，咱们俩现在就让他把衣服脱光。哈、啊、哈，你，哎呦，你，你他妈敢打我！快，快，这个。嘿。你别忘了，这小杂种现在还差着仪器呢。只要把这个电话拨出去，我就能病亡断电。这小杂种，见阎王车！你就不要，不要，你起来吧！还不赶紧给我脱！只要老子爽了，什么都好商量。你他妈找死！你们真是太欺负人了！医院本来就是救死扶伤的地方，你们倒好，仗势欺人，以权谋私，这些到底还有没有王法了？王法，哼，怎么不服啊？我告诉你，在这个医院，老子就是王法，阎王见我都得绕道走。没错，我实话告诉你们，号称话多转世，有医圣之称的左神医，那是我侄子的恩师。只要我侄子不点头，放眼整个江州，我看谁敢救这个小野种。我怎么不知道你有这么大的本事啊？田院长，那您不是在开会吗？怎么这么快就赶回来了？混账！我要是不回来，医院的名声都砸在你的手上。我要是不回来，医院的名声都砸在你的手上。您就是田院长吧？我求求您，让孙鑫救救我的女儿。孙鑫刚刚说，只有我脱光了，他才敢救我女儿。我……哎，你别听他胡说，哎，是他们。我是这东西。你平时的尿性我还不清楚吗？泯灭人性，一的败坏。我们医院怎么会出这种众筹啊？孙主任，都是你纵容的吧？田院长，我我这不关我事啊，我也是刚到的。孙先生，我命令你，立刻救治患者。哼，一个快退休的老东西，凭什么命令我？我可是左神医的首席大弟子，你不向着我，竟然帮这个毫无背景的大头兵！你说严先生毫无背景，你可知道他是谁？他还能是谁？哎、他不就在部队当过两年兵吗？哎、以他这身份背剑的人，哎、充其量也就是养养猪、做做饭、啊。你好歹堂堂一个院长，对他低三下四的，你窝囊不窝囊？不知道的还以为他是黑暗天子呢。你、嗯、你们他妈的一个两个够了，不许再打我了！你再打我的话，我就要告诉我师傅了。我师傅还不神医。你师傅来也来没用。我告诉你，林先生就是黑暗天子。啊！他是天子啊！他是天子，天子大人，我们错了，我们错了
，我们真不知道您的身份。哎，要不知道了，哎，十个胆子也不敢。你们只是知道我是天子，从而下跪服软。倘若我不是天子，而是一个普通老百姓，今天岂不是要被你们生吞活剥了？不敢，不敢，不会天子跪下。这这这，让皇帝的王八蛋竟然敢骗我！从一开始他就说你是个臭大头兵，不过现在已经无所谓了。就算你是天子，老子还是不服。上学时候抢我女人，现在工作了还要压我一头，就像你这种废物，凭什么过得比我好？就凭林阳他行得端，坐得正。我告诉你，就算再来一次，你也依旧比不上他一根手指头。天子夫人，你别跟他一般见识，他是得了顺心风，说胡话的。哎我，妈，你个孬种，老贱清醒的很，就因为他是天子，你们一个两个的都跟我作对。既然你们这么喜欢跪舔。那我倒要看看，除了我，谁还能救床上这个小杂种？<笑>好大的口气！好大的口气！师傅，别笑我师，我没有这样的徒弟。宋某，拜见天子。宋老，不必多礼，我女儿危在旦夕，还请宗老出手。宋某，这里位，命他一职。主，<笑>师傅，你就别白忙活了。这小野种啊，重视五毒散，此毒呢，七欲奇毒，中毒者会经历万亿尸骨、烈火焚身之痛。纵然您是华佗转世，也无济于事了。<笑>告诉我，解药在哪儿？你杀了我，就再也找不到解药了。你，你女儿如今变成现在这样，全都是拜你所赐。你觉得，你杀了赵家千金，赵恒会放过？解药啊，就在赵恒那儿。即便你现在去拿到解药，你女儿怕是也坚持不到你回来了。这样就是你女儿的命，你拿什么去救啊？<笑>啊啊啊我的女儿啊！宗老，连你也束手无策了吧？天子，这五毒散是由断肠草、鹤顶红、砒霜等五类剧毒炮制，任何一种都会致命。况且，千身病本就虚弱，宗老实在雷霆法术吧？<笑>这就叫天道有轮回，苍天饶过谁呀、啊？你别白费功夫了，赶紧给这小杂种啊准备后事吧！啊！这个屁天道，老子今天就用逆天改命！哎呀，痴心妄想！什么？天子这是通过内力，强行把毒吸入体内呀、啊？不必如此，后，我天子你不要怕，传承我们的武神剑。疯子，绝对是疯子！即便你把大部分的毒排出来，也于事无补，你女儿还是没救，而你呀、啊，也会终身受这剧毒之痛。<笑>你什么意思？啊？啊，暂时没有危险了。林阳，林阳，林阳，你没事吧？没事儿。没有解药啊！你们两个都得玩完。呃、啊，你对我干了什么？反正也活不久了，总得拉个垫背的，不是？天子，天子，我还不想死啊！哎，你记住，是我错了，是我错了。哎，救救我，救救我！救你，恐怕我爱莫能助了。你也看到了，我也中了五毒散，拿不出解药，咱们俩都得翻翻。嗯，那解药啊，就在赵恒那里。呃，赵恒知道咱卖不出死罪，所以才窝在那养猪场，躲到宗庙废弃工厂。来人，将他们叔侄二人带下去，替国法论处。
，天子饶命啊！我们错了，天子，林瑶，我，你不能好死、啊。虽然我与内地逼叔安安体内大部分毒素，可是以他的身体状况，还是不容乐观。雷总督，还是劳烦你，让人监督好东江厂房那边的一举一动，切记不要大草惊蛇。是，天子。他就薛寨，乃属下的亲卫，你有任何事情，皆可差遣。属下先行告退。林阳，你没事吧？天子，这是祭使他们救助鲁氏的，虽然无法根除五毒散，但短时间之内可以抑制体内毒素。哎，准备下去，今天我就要彻底肃清和我搞勾结的那帮贼人。是。这点暖杯，敬我成功的。嗯、赵家庄，你这次的事办的是大大的好。天子为了救他的女儿，已经中了我们的五毒散。我们安插在他身边的人，刚刚又被给他吃了七步的招散。就算天子有诸天的本事，这次也只能坎坷而终了。十天大人真是英明啊！当除掉了天子，这大夏南境我们将形同虚设。于是，我扶桑大军一马平川，直捣黄龙。用不了几日，整个大夏都将属于我伟大的巫国。真不愧是天子啊！明知山有虎，偏向虎山行，这魄力真是非常人能及啊！没想到你还敢出现，赵恒啊，让他滚出了境！哈哈哈哈老子来了！天子啊，你这么着急见我，难道是急着要去给我女儿陪葬吗？四通外敌，卖国求荣，你女儿那是罪应得。我也很好奇，你们赵家。也算是名门望族将相者，这群扶桑贼人到底给了你们多大恩，能让你们去冒这么大的险？哼，权力、地位、金钱、女人，我能得到我想要的一切，而代价只不过是卖卖国而已。难道会有比这更划算的生意吗？赵恒，你个吃里扒外的狗东西，难道你忘了你体内流着也有大夏人的血？如果有的选，我才不做什么大夏人。大夏人血脉肮脏，生来低贱，哪有伟大的扶桑人高贵？不过我问题不大。等倭国占领了大夏，我就是最大的功臣，到时候自然可以享受到和扶桑人同等的待遇。<笑>你所犯下的罪行，谁天子都不够。我可以给你个痛快，先把五毒散的解药交出来。<笑>好了好了好了，我说天子呀、啊，到现在你还没有认清局势吗？就算我想给，你觉得石田大人他同意吗？天子，我知道你现在急需解药去救你的爱女。这样吧，我们来做个交易，怎么样？你以黑暗天子的身份，命令总督府停止对我们倭国人的围剿，同时允许我们倭国在南京的一切活动。这样，你的女儿。就可以获救了，痴心妄想！你以为我们大夏人都是他家的软骨头？看样子是没得谈了。既然你这么冥顽不灵，那就不要怪我了。你以为就凭这几个草包就能对付我吗？你们黑龙殿店主，他不会是不敢出来见我吧？你莫想张狂，这些都是我倭国顶级的商人，等候捉了你，店主会亲自抓牢。是。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
。神田大人，这群武士似乎不是天子的对手。不要着急，好戏还在后面。嗯，天子，你没事吧？天子，你就不要白费功夫了。你服用的五毒散本就是剧毒，再加上血毒味。给你服用的七步断肠散，更是激发了你身体里的毒素。你要是不想死的话，就乖乖投降吧。告诉我，你为什么这么做？为什么？当然是为了钱了。天子，我为大夏付出了大半辈子，除了这身伤痛，还得到了什么？你知道我那些亲戚是怎么说我的吗？表面上说我心怀大义、奸计藏生，是个真正的男子汉，背地里却说我是个连房子都买不起的废。这种憋屈的生活，老子受够了。但今时不同往日了。一年前我遇见了石田大人之后，我才发现生活可以这么多姿多彩，有别墅，有美女。天子，这种生活。难道不是你向往的吗？看来你早就忘记了你当初的誓言了，天子。我再给你最后一次机会，你是想和你女儿共赴黄泉，还是想像学徒尉一样过上锦衣玉食的生活？你自己选。只要我还掌管南京军一点，你们就休想让我妥协，让我大夏安逸，杀我大夏将士，泄我大夏国主。你们犯下的滔天罪行，全世界都有目共睹。就算我今天倒下了，我身后还会站起来千千万万个敢要被大夏献身的热血男儿。废物一个，老子现在就灭了你，为我死去的女儿报仇！住手！天子在民众中威望颇高，他的生死不是你能定的。此事还是让店主大人定夺吧。什么？店主大人来了？店主大人，现身吧。天子大人，好久不见。藤原千岛，你终于肯现身了，这是我们之间的恩怨，不要牵扯到其他人。告诉我，五毒散的解药到底在哪儿？这就是五毒散的解药，我已经诚意满满了。天子大人，你也该展示一下自己的诚意了吧？我大夏源远,远流长五千年。哪一辈人皆不是傲骨征战，我们大夏人的血性，非你们这群窝贼可以想象。收起你那不切实际的幻想，交出五毒散的解药，我还可以考虑留你们一条全尸。我知道你武威盖世，但你现在身受重伤，还被五毒散封住了内容。我们在场的任何一个人，都可以轻易的杀死。我知道。你是南禁军的精神领袖，大家都很信服。只要你南禁军和我黑龙殿强强联手，何愁大业不成？难道你就没有一点自己的野心吗？你们扶桑人终究还是见识浅薄，对我们大夏这个民族根本就不了解。知道你们扶桑为什么屡战屡败吗？就是因为你们扶桑有你这样的娘们儿，来呀，动手啊！薛都尉，杀了他！明白。你你你没中毒，哼，这叫兵不厌诈。还有，说过了，我们大夏人的傲。非你们这群窝贼可以想象！给我杀了他们！住手！都给我拿下！哎，这你、哎、大人，天子，这是什么情况？难道连和西传早就认识不成？
，天子料事如神，一年前便得知这倭国即便战败，也一定会贼心不死，所以提前领袖，让我卧底在黑龙殿内部。今日所发生的一切，都在天子的预料当中。师长，这些年辛苦你了。为了这大象盛世，敢恼怒敌人，在所不惜。八嘎！你们这群狡诈的大家人！让你爸看，让你爸看！你你干什么？我可是黑龙殿的店主，你要是敢杀我，我们倭国人不会放过你的！你们罪孽深重，死不足惜！放下！雷总督，传我天子令，倭贼已死，大夏安定，四海归一，昭告天下。普天同庆。